Goiânia. Comedores de queijo do canal do Mineirinho, vocês estão bom? Tá todo mundo correndo. Coiada. Galera, vocês já viram um trem desse desmontado? Isso aqui agora eu vou explicar para vocês. Isso aqui é o freio dianteiro da F4000. O... Tava com a regular de freio travado. Não é bem a nossa praia, não. Não é o que a gente faz. Mas a gente... A gente tenta fazer o melhor para o cliente. Então, vamos resolver esse problema do cliente aí já de uma vez. Destravar a regulagem e regular o freio para ele. Porque o freio estava ruim e tirar aquele vazamento da água. A posição da bomba está resolvido o problema. Certo? Que vocês viram ontem. Está resolvido. E vamos só tirar o vazamento da flauta ali, ó. Tá vendo? Aí tirar o vazamento da flauta. Tem gente que me perguntou se esse motor é bom. É bom sim, não é ruim. Mas eu prefiro o 229. Manutenção é mais barata. O 226 manutenção é mais cara. Certo? Ela já foi adaptada esse hidrovácuo aqui. Porque o, a cuica de vácuo dela é debaixo da cabine. E tem umas mangueiras que, que entope, que atrapalha o freio, o freio fica ruim pra caramba. Então essa aqui já é adaptada, certo? Outra coisa que eles adaptaram nela foi uma direção hidráulica. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? A direção hidráulica dela foi adaptada à bomba hidráulica, ó. Certo? No mais ela é um uma Ford F4000, motor 226, câmbio de quatro velocidades, para frente e uma para trás, porque senão alguém vai falar que é 5, mas se conta é as velocidades para frente e não para trás. Quatro velocidades. É isso aí que eu tenho para falar para vocês. No mais, diferencial de, de, de F4000 é não é quebrador, o câmbio não é quebrador. O que eu acho ruim na F4000 para 608, fazendo uma cooperação, é o seguinte. É esse sistema dianteiro aqui, ó. Da F4000 eu não gosto disso não. Esse sistema de bucha, de dois eixos, essas travessas fixas que com andando a quebrar tem que arrancar motor, arrancar cabine. Já é mais, mais chata essa parte. E o sistema de balanço de embreagem ali também é uma porcaria. Não gosto não. É ruim mesmo. É, ué. Uma filma lá. Ó, acende a luz lá, Matheus. Me mostra pra eles o que, o que eu tô falando. Lá, ó. Aquele sistema de, de balancinha de embreagem. Tá vendo? É preso no chassi, preso no motor. Depois o quebra um coxinho do motor, aí o motor dá uma mexidinha, já muda de posição às vezes acaba a embreagem com você com o pé na embreagem vira no zetel então isso aí não é bom isso aí foi um erro de engenharia apesar que a engenharia já é uma engenharia antiga né mas foi um erro não ficou bom não e esse sistema de bandeja dianteira aqui também é uma cagada essa travessa fixa aí mas no mais, no contexto geral Tirando os prós e os contras, que toda a engenharia, não existe um caminhão perfeito que se trazer aqui nós acha defeito nele. <risos> toda a engenharia tem seus defeitos. É assim que funciona. Olha o Mineirinho. Mineirinho saiu perfeito, já veio com defeito. Então não tem jeito. Toda a engenharia tem seus defeitos. Né? É isso aí. Eu me despeço de vocês com a santa paz de Deus. Espero que o nosso Senhor Jesus Cristo. Já tenha visitado vocês em seus lares e tenha enchido de bênção, tá? Não se esqueça da corrente do bem, fazer o bem sem olhar quem. E até tudo posso naquilo que me fortalece. Amém, Matheus? Amém. Então tá bom. Então falou. Glória a Deus. Meus queridos comedores de queijo do canal do Mineirinho, vocês estão bom? Espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final. É só um videozinho sobre o freio da F4000 dianteiro, certo? 
É, quero deixar vocês que as unidades chegou, à noite vai ter vídeo de eu estava nas unidades do arma de fogo e amanhã eu vou fazer mais algumas coisinhas e nós vamos dar seguimento. Cumprimento vocês com a santa paz de Deus e espero que o nosso Senhor Jesus Cristo já tenha enriquecido vocês em abundância, em graça e paz. E vou ficando por aqui e tudo posso naquele que me fortalece é o desejo do teu humilde servo comedor de queijo master mineirinho da MG Dízimo.